라이온스 에스코노스 Ragazzi, qui The Data Channel. Prendiamo una piccola pausa da Demon Slayer per portarvi anche i capitoli di Four Nights of the Apocalypse, dove ne stanno succedendo di cotte e di crude. Riassumiamo ed analizziamo i capitoli come facciamo di solito, andando oggi dal capitolo 149 al capitolo 151. Proprio in questo primo troviamo Nasins e Tiore ancora intrappolati nel Pollen Garden di King. Mertil soffre per l'aria refatta di quel luogo e si scusa per tutto ciò che ha causato. Tiore ovviamente decide di perdonarlo, ma solo se farà pace anche con Nasins. In quel preciso momento, Dian corre in aiuto di Sixtus, mentre il nostro conosciuto erborista ripensa a tutti i sacrifici fatti fino a quel momento e di come vorrebbe salvare anche Percival. Con un guizzo di potere, intuiamo quello delle fate, Nansiens rompe la barriera del padre. King dice e conferma di non aver rilasciato tale tecnica, facendoci intuire che l'unico a poter aver rotto la barriera fosse proprio Nansiens e rimugina anche sul sacrificio di Kilvegan, solo per poterlo sigillare. Ci spostiamo da Wareldan alle prese con i figli di King e Dian, dove questi ultimi vengono malmenati dal Cavaliere Bianco. Al salvataggio arriverà proprio King con la sua lancia sacra Chestifall. Tuttavia il Cavaliere Bianco elude la lancia con una sua magia distorsiva, ovvero una Bandroom, che riesce a deviare il colpo lanciandolo verso Sixtus. Questi, ormai KO per le ferite riportate, si rassegna alla sua fine, ma in un attimo si palesa un Asiens, che riesce a bloccare la lancia sacra del padre concludendo così il capitolo 149. Nel continuo, nel 150, troviamo una reference palese al mondo di Dragon Ball, dove il figlio respinge l'attacco del padre. Per i più attenti, questo ricorda molto Gohan che respinge la sfera energetica di Goku contro Vegeta. Ora, continuando su Four Nights, Nassiens appunto respinge questo colpo, ma non riesce a prendere il cavaliere. King però non demorde e scaglia per l'ennesima volta la lancia contro il nemico, questa volta bloccata da un perfect cube. Supplicando l'albero sacro di poter donare altro potere, King tenta un ennesimo azzardo, ovvero quello di lanciare alla massima potenza Chestifall. Il colpo pare andare a segno questa volta. Tutti i presenti si stupiscono di come Nassiens sia stato capace di cambiare la traiettoria della lancia di suo padre, rivelando che in quel momento sentì una voce nella sua testa. Tiore afferma da subito che la voce nella testa fosse proprio l'albero sacro. King cerca quindi di recuperare la droga di Iore per curare Sixtus, ma viene fermato da una recidiva, Wareldan, la quale spara un colpo a bruciapelo contro il re delle fate. Il Cavaliere Bianco manca completamente il bersaglio e questo consente a King un ultimo attacco con la sua lancia sacra. Per via delle forze che ormai lo stanno abbandonando però, il re delle fate si trova esausto, ma in suo aiuto arriva proprio suo figlio Nassiens, che con un colpo combinato di padre e figlio scagliano la lancia sacra per l'ultima volta contro Wareldan, non prima però di aver spiegato al Cavaliere il perché ella non fosse riuscita a colpire King. Ovviamente per via del veleno, No, Mela Galand, inventato da Nassiens, che inibisce tutti i sensi e riduce la precisione di tutti i colpi. Il colpo va a segno, e così si conclude anche questo capitolo. Arriviamo al 151. Il colpo è andato a segno, e troviamo Wareldan veramente malmessa. Abbiamo spazio anche per lo spiegone di Nassiens, che cura ogni singolo membro della sua famiglia, con la sua conoscenza farmacologica e magia, usando una speciale medicina e incantesimo chiamato Percival, che risana le ferite riportate come lesioni o ricrea addirittura i tessuti della pelle. King sostiene suo figlio, anche egli esausto, citando un risveglio. Perfino Sixtus conferma che il successore del re delle fate sarà proprio Nassiens in persona, scelto dall'albero sacro. Siamo finalmente dinanzi il quarto re delle fate. Nassiens si lascia andare anche ad un monologo dove dice che la sua famiglia è composta da due sole persone, Ordo e Dolores, e dopo il momento toccante King pensa ad un modo a come poter rimuovere il sigillo di Kilbegan. L'idea di Nassiens è quella di poter discutere con Hendrickson della soluzione più consona. In quello stesso momento Nassiens viene perforato dal colpo del Cavaliere Bianco, con un attacco multiplo questi mette KO tutta la famiglia di Diane e King, loro compresi. Wareldan rivela di come abbia utilizzato la droga di Iore su se stessa per riprendersi, lasciando Nassiens in balia del suo ultimo colpo. Il ragazzo non sente più il suo battito, ma di lì a poco si rivelerà una nostra conoscenza, con una marea di scuse anonime di come volesse solo combattere con Nassiens l'ultima volta. Vediamo la rivelazione e il ritorno di Percival, decisamente cresciuto, che si prepara a dare una bella lezione al Cavaliere Bianco. Abbiamo spazio per alcune didascalie, però non ci fanno presagire il peggio per Nassi. Così si conclude anche questo capitolo. Il ritorno di Percival testimonia il fatto che siamo entrati nel climax della seconda parte del sequel. Ormai una garanzia questa saga di Nassiens, con il suo annesso risveglio che ci fa ben sperare per i capitoli a seguire, dove dobbiamo vedere ancora gli altri cavalieri dell'Apocalisse cresciuti. In particolare, se il primo ad essere stato mostrato è Percival, il secondo sarà sicuramente Lancelot, si ipotizza. Ora la teoria sarebbe presto detta, Nassiens potrebbe morire come no. Ipotesi 1, se dovesse prendere l'ultima dose della droga di Iore, riuscirebbe nell'intento ma vi sarebbe ancora una probabile morte di Sixtus. Ora che Percival è tornato però, possiamo vedere la magia Hope 
e il suo hero type, che concerne la guarigione, utilizzato proprio per curare le ferite di tutti i presenti. La battaglia contro Worldan ci mostrerà i nuovi poteri del ragazzo, e chissà, magari terrà anche questi capelli lunghi. Staremo a vedere nei prossimi capitoli, ma si prospetta una easy win per Percival questa volta. Noi con questo vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se l'avete fatto, seguiteci su Instagram e YouTube per tutti i video che usciranno, su Instagram c'è anche il servizio di grafica, chiedete tutto quanto lì per informazioni. Grazie mille come sempre per il supporto, la visione, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Vedata Channel, ciao!